Halo sobat bunda, jumpa dengan saya Bunda Skar Ayunda di Tarot Artis Korea. Kali ini bunda akan mengupas perjalanan karir dari Kim Sien Ho setelah Kim Sien Ho terkena masalah. Punya prinsip dan pendirian yang sangat kuat bila berurusan dengan asmara dia tidak mau bersandiwara uh, ataupun main-main untuk masalah asmara atau masalah percintaan sangat bertanggung jawab Sobat Bunda, melalui video tadi di kolom komentar ada yang mengatakan bahwa Kim Sien Ho itu tidak bertanggung jawab. Namun, kita tahu bahwa Kim Sien Ho melalui masalahnya dia sebetulnya bertanggung jawab ya. Namun di kali ini Bunda tidak akan mengupas bagaimana masalah dia, tapi Bunda akan melihat bagaimana ke depan karirnya setelah masalah ini terungkap. Bunda akan shuffle seperti biasa ya, Sobat Bunda ya. Dengan tujuh kartu, Bunda akan pakai. Bunda akan ulangi dulu. Oke. Bagaimanakah perjalanan karir dari Kim Sien Ho ke depannya? Oke. Jadi dengan persoalan yang dihadapi seperti di awal tadi ada yang mengatakan bahwa dia sosok yang tidak bertanggung jawab. Namun sobat bunda banyak menonton video-video dari beberapa youtuber yang mengatakan bahwa sebetulnya dari awal Kim Sien Ho itu juga bertanggung jawab ya. Namun karena ada dari seorang wanita yang memang dia itu menyarankan atau memberikan opsi ada yang bisa menggugurkan maka terjadilah pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada bagaimana Kim Sien Ho menyetujui atas inisiatif aborsi gitu ya tapi sekarang Bunda akan lihat ya bagaimanakah eh, hati dan perasaan dari Kim Sien Ho saat ini Kim Sien Ho, di sini eh, karakter dia sudah Bunda sebutkan di video yang lalu, tapi di tiga kartu ini bagaimana perasaan dan hatinya. Di sini yang bisa Bunda lihat adalah dari Raja Pedang, walaupun saat ini dia konon kabarnya dia terluka dan juga mengalami hal yang berkaitan dengan mental, ya sakitlah. Pikirannya sakit, mentalnya saat ini sakit dan butuh pemulihan untuk itu Tapi dari proses penyembuhan atau proses pemulihan mental ini bakal berhasil Banyak yang mensupport dan memotivasi dia Maka seperti Raja Pedang ini dia akan menjadi sosok yang tangguh dan ini dijadikan oleh Kim Sien Ho sebagai pembelajaran supaya di 2022 nanti tidak lagi bisa bebas dalam berkenalan dengan seseorang ini juga berlaku buat kalian ya sobat bunda kemudian bila kita lihat karirnya di sini ada sang ratu ibaratnya adalah seperti sosok yang atau seperti orang yang naik tangga ke atas kemudian jatuh Rupanya di sini Kim harus mengulang kembali bagaimana prestasinya. Kim harus mulai kembali dari nol untuk membuat citra dirinya ini baik. Ada sang pesulap ke depan bila kita lihat bagaimana perjalanan karirnya di sini akan sangat bagus seperti Bunda bilang di awal akan banyak yang memberi motivasi kepada dia. Dan kartu sang pesulap ini adalah Bagaimana keterbukaan dari beberapa 
orang dalam perusahaan entertain yang berkaitan dengan Kim Shin Ho yang menerima bakal menerima dia kembali karena memang harus dipisah ya pola pikir-pola pikir mengenai bila orang yang sudah terkenal kemudian terkena masalah bakal juga jatuh ini mulai harus diubah pola pikirnya antara masalah pribadi dan karir jangan dicampur adukkan dan para fansnya pun juga harus bijak ya sebab bunda terutama kalian yang memang akhirnya membenci di sini bunda sering bilang kita harus netral karena masalah karir dan masalah pribadi tidak bisa dicampur adukkan bagaimana di kartu berikutnya di sini masih melibatkan hati ada kartu tiga pedang ini suasana ya bila kita lihat saat ini bagaimana hatinya juga terluka dengan peristiwa ini dan inilah supaya intropeksi diri lagi ke depan buat Kim buat semua bila berhubungan dengan seseorang sudah sampai berhubungan intim harus dipikir lagi ya tapi sebetulnya bagaimana sih uh, pikiran dari Kim Sien Ho ini terhadap wanita itu yang Bunda tidak mau sebut di sini sebetulnya dia punya rasa sayang dari kartu ini bisa kita lihat Bunda bisa merasakannya ada 10 piala dia sebetulnya memang tidak uh, tidak hanya bohong atau dia hanya pura-pura mencintai wanita itu tidak dia punya planning ke depan dengan wanita ini namun di sini Bunda tidak membahas masalah wanita itu tapi Bunda membahas masalah karir maka karena kurang kesabaran dari dia wanita itu maka di sini apa yang direncanakan oleh Kim ini terputus begitu saja ya karena Kim saat ini juga lebih memilih ke karir dulu inilah harus diintropeksi nah kartu ini berikutnya ada kartu yang memberikan memberitahu kita tentang pembantu koin ini memberikan pesan bahwa ke depan karirnya Kim akan baik-baik saja dan akan naik lagi karirnya pundi-pundi uang juga akan mengalir pada diri dia dan di sini bisa Bunda lihat berkaitan dengan karirnya sekali lagi walaupun dia memulai dari nol lagi namun ke depan tetap nama Kim Sien Ho menjadi idola buat para penggemarnya bagaimana Bunda akan lihat lagi di dua kartu berikutnya kartu paling akhir menara dan di sini ada kartu yang mengartikan matahari The Sun dan The Tower atau Menara Ini adalah kartu di mana uh, Menara ini saat ini karir yang sudah uh, Ibaratnya ada kegagalan Ada nama baik yang tercoreng di sini Karir yang gangguan ya ibaratnya Ada nama baik yang tercoreng Pencitraannya juga citranya juga tidak baik seperti menara yang kesambar petir ini hancur namun dengan adanya desan harapan jadi sekali lagi karir dari Kim Sien Ho ke depan punya harapan yang bagus buat dirinya dan juga punya, buat penggemarnya bisa menyadari atau memaafkan kesalahannya oke sobat bunda buat kamu itu adalah gambaran dari Bagaimana Kim Sien Ho lewat melalui karirnya ke depan Sobat Bunda ini adalah channel baru Bunda Yang dulu adalah Tarot Sekar Ayunda Sekarang sudah Bunda pindah di channel khusus Tarot Korea Jadi buat kamu yang baru saja menemukan channel Youtube Bunda ini Please subscribe, like bila kamu suka dan kirimkan pesan di kolom komentar artis siapa saja terutama khusus tarot korea artis korea siapa saja yang bisa kita bahas di video selanjutnya sampai jumpa salam